പന്നികളുടെ തലയിലേക്ക് വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ട് ആ പന്നികളെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു കോമ സ്റ്റേറ്റ് അനസ്തെറ്റൈസ് കോമ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും പിന്നീട് ആ പന്നികളെ വെട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അദ്ദേഹം അവിടെ കണ്ടത് ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഐ ആം രജൻ രാജൻ യു ആർ ലിസണിംഗ് ടു ബീറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് മനോരോഗികളോടും മനോരോഗ ചികിത്സാ രീതികളോടും വളരെ സ്റ്റിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഭയത്തോടെ നോക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ പിന്നിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ പെടുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതിയെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇ സി ടി അഥവാ ഇലക്ട്രോ കൺവെൽസീവ് തെറാപ്പി എന്താണിത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കൽ ഇത് കാണാത്തതായി വളരെ ചുരുക്കം വ്യക്തികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമാ ലോകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ദുശ്യവിസ്മയങ്ങൾ തീർത്ത ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഈ ഇ സി ടി നമ്മൾ ഏവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഷോക്ക് അടിപ്പിക്കുന്നത് വായിൽ വെച്ച് എല്ലാവരും കുലുങ്ങി ആ ഒരു ബെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ കട്ടിൽ അടക്കം കുലുങ്ങിയ ഒരുപാട് ദൃശ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഏവരും ഉറ്റു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഇ സി ടി എന്ന് നോക്കാം ഇ സി ടി എന്നാൽ വളരെ മൈന്യൂട്ട് എമൗണ്ടിൽ വൈദ്യുതി വളരെ പരിമിതമായ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് ചില മാനസിക രോഗങ്ങളുടെ മാത്രം ലക്ഷണങ്ങൾ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഇ സി ടി അനസ്തേഷ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഇ സി ടി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഒരു അപസ്മാരം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ ദേഹത്ത് സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇത് ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് ചില മനോരോഗങ്ങളുടെ മാത്രം ലക്ഷണങ്ങളെ ഭേദപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ഇ സി ടിയും ഇന്നത്തെ ഇ സി ടിയും വളരെ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പണ്ടത്തെ ഇ സി ടിയിൽ അനസ്തേഷ്യ നൽകാതെ ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് വൈദ്യുതി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലൂടെ കടത്തിവിടുകയും പേഷ്യന്റ് ബോണുകളുടെ ഫ്രാക്ചറിലേക്കും പെർമനന്റ് മെമ്മറി ലോസിലേക്കും പോകുന്നു ഇതാണ് ഇ സി ടിയോട് ജനങ്ങളിൽ ഒരു അകലം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാൽ ഇന്ന് വളരെ സേഫും മിതമായ സൈഡ് എഫക്ട്സും അതും ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം സൈഡ് എഫക്ട്സ് അത് തന്നെ വളരെ പരിമിതമായ സമയത്തേക്ക് മാത്രം കൺഫ്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പെയിനോ പെയിൻ തന്നെ സാധാരണ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും വളരെ ചുരുക്കം പേരിൽ മാത്രമേ പെയിനും ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഇനി ഇ സി ടിയുടെ ഉദ്ഭവത്തെ പറ്റി പഠിക്കാം എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിലെ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് യൂഗോസെർട്ടിലിറ്റി എന്ന ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഇറ്റാലിയൻ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഇ സി ടി എന്ന പ്രോസസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കശാപ്പു ശാലയിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ അദ്ദേഹം കണ്ടത് പന്നികളുടെ തലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലേക്ക് വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ട് ആ പന്നികളെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു കോമ സ്റ്റേറ്റ് അനസ്തെറ്റൈസ് കോമ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും പിന്നീട് ആ പന്നികളെ വെട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അദ്ദേഹം അവിടെ കണ്ടത് ഈ കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു മിന്നൽ പ്രവാഹം പോലെ പതിക്കുകയും അദ്ദേഹം മനുഷ്യരിൽ ഈ പ്രോസസ് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തുകൂടാ മനുഷ്യനെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ശീർഷകയിലേക്ക് ഈ പ്രോസസ് കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൂടാ എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ഇത് ഇ സി ടിയുടെ ജനനത്തിന് കാരണമായി ആദ്യമായി അദ്ദേഹം നായകളിൽ ഇത് പരീക്ഷിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തെട്ടിൽ ഒരു ഷീസോഫ്രേനിക് പേഷ്യന്റിൽ പരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ പരീക്ഷണം വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഇത് മാനസിക രോഗ ചികിത്സാ രംഗത്ത് വളരെ കോലിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഉന്നമനം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു ഈ കണ്ടുപിടുത്തം അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിയെയും നോബൽ പ്രൈസ് നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഇടം എടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു വളരെ കാലം കടന്നു പോവുകയും പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇ സി ടിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു വളരെ സേഫും വളരെ ഫലപ്രദവുമായ ഇന്നത്തെ ഇ സി ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഇന്നത്തെ ഇ സി ടി നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇ സി ടി എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ഷോക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ആദ്യമായി ഇ സി ടിക്ക് വിധേയമാകുന്ന പേഷ്യന്റ് എൻ പി ഒയിൽ ആയിരിക്കണം അതായത് ആ പേഷ്യന്റ് എം ടി സ്റ്റൊമക്കിൽ ആയിരിക്കണം മൂന്ന് മണിക്കൂർ മുമ്പ് മുതൽ തന്നെ ആ രോഗി ഒരു വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അടുത്തതായി ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ ഡെന്റീഷൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡെന്റീഷൻ വെപ്പ് വല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗിയെ ഇത് ഇ സി
ആ രോഗിയെ അനസ്തറ്റിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഈ പേഷ്യന്റിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പ്യുവർ ഓക്സിജൻ നൽകുകയും പേഷ്യന്റിന്റെ റേറ്റ് പിന്നെ ശരീരത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് ബി പി എന്നിവ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വെച്ച് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് മാറ്റുകയും പേഷ്യന്റിന്റെ വായിലേക്ക് ബൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ബൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് വെക്കുന്നതിലൂടെ പേഷ്യന്റ് നാവ് കടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ചുരുങ്ങിയ സാധ്യത ഒഴിവാക്കുന്നു ഇതിനു ശേഷം നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ രോഗിയുടെ തലയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയും പോയിന്റ് മൂന്ന് മുതൽ പോയിന്റ് നാല് സെക്കൻഡ് വരെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് എമൗണ്ടിൽ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സമയമൊക്കെ നമ്മുടെ കഫ് കെട്ടിയ കയ്യിൽ മാത്രമേ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഈ കഫ് കെട്ടിയ കയ്യിൽ മുപ്പത് സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചികിത്സ ഇ സി ടി ഫലപ്രദമായെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇ സി ടി ഫലപ്രദമായില്ല എന്നും നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇ സി ടി ഫലപ്രദമായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇ സി ടി നൽകാവുന്നതാണ് ഈ ഇ സി ടി നൽകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇ ഇ ജി വെച്ച് ഇലക്ട്രോ എൻസഫലോഗ്രാം വെച്ച് ഈ ബ്രെയിനിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നു ഇ സി ടിക്ക് ശേഷം വായിൽ വെച്ച് ബൈക്ക് ബ്ലോക്ക് മാറ്റുകയും പേഷ്യന്റിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പ്യുവർ ഓക്സിജൻ അഞ്ച് മിനിറ്റത്തേക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനുശേഷം ബി പി ഹെർട്ട് റേറ്റ് റെസ്പിറ്റേറ്റർ റേറ്റ് എന്നിവ ചെക്ക് ചെയ്യുകയും അരമണിക്കൂറത്തേക്ക് ഒബ്സർവേഷൻ റൂമിലേക്ക് വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പേഷ്യന്റ് നടക്കാനും സംസാരിക്കാനും തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ഈ പേഷ്യന്റിനെ റൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇ സി ടി ഒരിക്കലും പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ് അല്ല ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ പ്ലാനിങ് ചെയ്യണം അസസ്മെന്റ് ചെയ്യണം പിന്നീട് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അനസ്തറ്റിസ്റ്റ് പിന്നെ ഒ ടി ടി മുഴുവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇ സി ടി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇ സി ടി ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ആന്റി കൺവേൾസൻ ഡ്രഗ് പേഷ്യന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അഥവാ പേഷ്യന്റ് ലിഥിയം കാർബണേറ്റ് എന്ന ഡ്രഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഡ്രഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഈ ഇ സി ടിക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷനേ ഇല്ല സൈഡ് എഫക്ട് എന്തെന്നാൽ ഒരു നേരിയ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ അതും വളരെ ചുരുക്കം ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം നേരിടേണ്ടി വരും ഇ സി ടി ആർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇ സി ടി തലയിലെ സമ്മർദ്ദം കൂടി അതായത് ഹൈഡ്രോസഫാലസ് പോലുള്ള കേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയാഘാതം തുടങ്ങിയ കേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള കേസിലോ ഇത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല പ്രഗ്നൻസിയുടെ ടൈമിൽ രോഗിക്ക് മറ്റൊരു മരുന്നും എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അതിൻ്റെതായ സൈഡ് എഫക്ട് കുട്ടിയെ ബാധിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ സി ടി വളരെ ഫലപ്രദമായ വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു മെത്തേഡായാണ് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെന്തെങ്കിലും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് അനസ്തേഷ്യയുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അനസ്തേഷ്യയുടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ രോഗിക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോൺട്രോ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇല്ലേ ഹൃദയാഘാതവും ന്യൂമോണിയും ഒക്കെ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഇ സി ടി നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി ഇ സി ടി എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇ സി ടി സാധാരണ രാവിലെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എന്തെന്നാൽ ഇ സി ടിക്ക് ശേഷം പേഷ്യന്റിന് സാധാരണ ദിനചര്യകളൊക്കെ ചെയ്യാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ബാക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഇ സി ടി എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇ സി ടി സാധാരണ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഒന്നിടവെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇ സി ടി ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ എന്ന് കണക്കിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇനി എത്ര ഇ സി ടി വെച്ചാണ് ഒരു രോഗിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഇ സി ടി കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അളവ് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാറ്റട്ടോണിയ കേസസിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ട് ഇ സി ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല മാറ്റം കാണിക്കുന്നു വിഷാദ രോഗമാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മുതൽ ഏഴും ഉന്മാദ രോഗമാണെങ്കിൽ ഏഴ് മുതൽ പത്തും കൊടുക്കാം ഷീസോഫ്രീനി ആണെങ്കിൽ പത്തിൽ കൂടുതൽ ഇ സി ടി വരെ കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇ സി ടിയെ പറ്റിയുള്ള ബേസിക് നോളജ് എന്താണ് ഇ സി ടി എന്താണ് ഇ സി ടിയുടെ പിന്നിലെ ചരിത്രം ആരാണ് ഇ സി ടി കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇ സി ടി കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഇ സി ടിയുടെ സൈഡ് എഫക്ട് എപ്പോഴൊക്കെ ഇ സി ടി കൊടുക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ പ്രഗ്നൻസിയിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നിവയൊക്കെ നമ്മൾ
നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിന് വിഷമമോ എന്തെങ്കിലും ഡിപ്രഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കൗൺസിലറെ ചെന്ന് കാണുകയും വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും വേണം ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വിഷയവുമായി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ എൻജോയ്